Pope John Paul II famously said, in the designs of providence, there are no mere coincidences. This truth is clearly revealed in both the timing and content of Jesus' revelations to St. Faustina. The message of divine mercy played a providential role in 20th century Polish history and would set the stage for a global reawakening as to God's infinite mercy. W przeciwny sposób Pan Bóg torował drogi swemu miłosierdziu, temu orędziu, swemu, temu orędziu, które przekazał przez siostrę Faustynę. Ona sama prawie, że nigdy nie opuściła klasztoru, a była jej powierzona tak potężna misja, orędzie dla całego świata. Przychodzi druga wojna światowa, czas niepokoju, czas beznadziei, czas bólu, cierpienia i to orędzie tutaj w obrazkach, jest obraz Józefa Miłosiernego, Napawa ludzi wielką nadzieją, daje pociechę, też błaganie o miłosierdzie, pozwala mieć ufność, że, że Bóg czuwa nad sytuacją, że jest właśnie rozwiązanie w, tym potężnej, w tej potężnej fali zła. Jest ucieczka w Jego miłosierdziu. Że objawienia świętej Faustyny i szerzenie kultu miłosierdzia Bożego, one się pojawiły w konkretnym momencie, to znaczy w momencie, kiedy groziła II wojna światowa, i kiedy była zapowiedź, czy no, należało się spodziewać dużych zniszczeń, zniszczeń nie, nieszczęść, cierpień, to się wszystko spodziewało, bo ja mówię, wojna trwa 5 lat, było to dla, dla wszystkich, nawet dla mnie jako dla dziecka, które przeżyłem całą wojnę, był to bardzo długi rok. Ludzie się... Ludzie łaknęli tego Bożego Miłosierdzia właśnie, bo to dawało nadzieję, to dawało nadzieję. But even after the Nazis were defeated, Poland's suffering would continue. The end of the war ushered in 44 years of oppressive communist rule. Beyond Poland, the bloodshed of the 20th century was unparalleled in human history. There's a sense in which Krakow is the city in which the 20th century happened in a distinctive way. Uh, Krakow experienced the two great totalitarian systems, more than 40 years of a communist attempt at anthropological remanufacture. And yet the answer to all of that was also given in Krakow in the revelations of divine mercy to Sister Faustina and in a mission-driven man of God, Karol Wojtyła, John Paul II, who takes that message out to the world. There is an answer to all of this awfulness. John Paul II said that God's response to this progression of evil was his divine mercy. That's where he puts the brakes on this terrible progression. He said that the, one of the greatest plagues face in the world is unexpiated guilt after so much pain that had been caused through the sins of the 20th century. Today, the world faces new terrors. These are threats to our freedoms, yet they also present new opportunities for the world to discover the power of divine mercy. Czasy, w których obecnie żyjemy, są trudnym czasem. Myślę, że dlatego właśnie e, to jest czas, w którym Bóg chce jeszcze bardziej objawiać swoje miłosierdzie. Jan Paweł II powiedział, że świat nie zazna spokoju, dopóki nie zanurzy się w Bożym miłosierdziu. I dzisiaj widzimy, że ludzi ogarnia jakiś niepokój, jakiś smutek, niekiedy rozpacz. A to wynika właśnie z tego powodu, że nie ma poczucia akceptacji. Jest pewne poczucie bez sensu. A chrześcijaństwo, a zwłaszcza Boże miłosierdzie, oferuje nam coś niezwykłego, bo miłość is najdoskonalszą osobą, bo samym Bogiem. We have all kinds of issues going on today where everything has been flipped upside down. So what does the world need? Mercy. We need to know that there is a God who is with us, who has not turned against us, who wants to correct us and guide us and give us truth and light and freedom. But we need mercy too, in a big way, because we're all broken wounded. Me first, I need dose upon dose of divine mercy every day for my wounded soul. Jest właśnie Boże miłosierdzie i to nigdy zło, ale miłosierdzie Boga ma ostatnie słowo. Jest 
kotwicą, można powiedzieć, rzuconą człowiekowi, który jest sprawcą zła, tak? Że on w każdej chwili też może zwrócić się do Bożego Miłosierdzia, jeżeli otworzy się na Boga i jeżeli się nawróci. To jest coś wspaniałego, to jest fenomen tego nabożeństwa o Bożym Miłosierdziu, że ono owszem zostało nam dane tutaj w Polsce, na siostrze Faustynie, ale zostało dane dla całego świata. I rzeczywiście tak się dzieje. Prawie na całym świecie znany jest już obraz Jezusa Miłosiernego. Dzienniczek siostry Faustyny przetłumaczony jest na kilkadziesiąt języków. Divine Mercy is really a summary of the heart of the gospel. We're reminded of what Jesus reveals to us in his word that he is our savior who loves us. He's our savior who comes for the weak, the broken, and the sinful. And we see that depicted in the image. 